హాయ్ ఎవ్రీబడి గుడ్ మార్నింగ్ దిస్ ఈజ్ వెంకటేశ్వర్లు ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రిషియన్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మన ఛానల్ లోపల జేఎల్ఎం సిరీస్ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ సిరీస్ రూపం లోపల జేఎల్ ఎగ్జామ్ జేఎల్ఎం ఎగ్జామ్కి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు మనము సిరీస్ ఫోర్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ని అప్లోడ్ చేయబోతున్నాము మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయబోయేటువంటి ఈ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చాప్టర్ వైజ్గా సిరీస్ లోపల అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరైతే జేఎల్ఎం యాస్పరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఈ వీడియోను ఉపయోగించుకొని ఇంపార్టెంట్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ని ప్రిపేర్ అవుతారని ఆశించడం జరుగుతోంది మనము వెంటనే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందుగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా ఆ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మీకు తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి అని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనము సిరీస్ ఫోర్ లోపల క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ చూద్దామండి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఏమి ఇవ్వడం జరిగింది దిస్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ టూ ఈక్వల్ వాల్యూ రెసిస్టర్స్ వెన్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ ఆర్ సో డేటా చూడండి ద ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టర్స్ ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ వెన్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారల్ ఈజ్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ముందుగా రెండు ఈక్వల్ రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు ఈక్వల్ రెసిస్టర్లని సిరీస్ లోపల కలపడం జరిగింది సిరీస్ లోపల కలపడం కలిపినప్పుడు దాని ఈక్వల్ రెసిస్టెంట్ ఈక్వల్ ఇంటి రెసిస్టెంట్స్ అంటే సిరీస్ కాంబినేషన్ రెసిస్టెంట్స్ మెయిన్ సిరీస్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఏదైతే ఉన్నదో దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఆర్ ఓమ్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆర్ ఓమ్స్ అంటే ఒక్కొక్క రెస్టర్ వాల్యూ ఎంత అండి ఆర్ బై టూ అవుతుంది సో హాఫ్ వన్ బై టూ ఓమ్ రెస్టర్లో రెండింటిని కనెక్ట్ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు టోటల్ రెస్టెన్స్ ఆర్ అవుతుంది ఈ టోటల్ సిరీస్ కాంబినేషన్ రెసిస్టెన్స్కి ఏమన్నాడు అంటే సేమ్ వాల్యూ రెస్టెన్స్ ఇంకొకటి ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది అన్నాడు సో ఆర్ బై టూ ఆర్ బై టూని ఏం చేసినామండి సిరీస్లో కలిపినాం ఈ సిరీస్ కాంబినేషన్ కలిపినప్పుడు టోటల్ రెస్టెన్స్ ఆర్ అయింది ఈ ఆర్కు మళ్ళీ ఏం చేసిండు ఈక్వల్ రెస్టెన్స్ వెన్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారల్ అన్నాడు సో ఆర్కి ఇంకొక రెస్టెన్స్ను మళ్ళీ ప్యారల్గా కలపడం జరిగింది సో ఇక్కడ రెస్టెన్స్ వాల్యూస్ మనకు క్లారిటీగా ఇవ్వలేదు ఇచ్చినప్పుడు ఆప్షన్స్ చూడండి ఏమిచ్చిండు అంటే ఏ ఆప్షన్ ఏ టూ ఆర్ అని ఆప్షన్ బి ఫోర్ ఆర్ అని ఆప్షన్ సి ఆర్ బై టూ అని ఆప్షన్ డి ఏమన్నాడండి ఆర్ బై ఫోర్ అన్నాడు సో ఆర్ బై టూ ఆర్ బై టూ రెసిస్టర్లను సిరీస్లో కలిపిండు మళ్ళీ అదే రెసిస్టర్లని పార్లర్లో కలిపిండు పార్లర్లో కలిపినప్పుడు దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అండి పార్లర్లో కలిపినప్పుడు రెసిస్టర్స్ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది సో ఆర్ బై టూ ఆర్ బై టూను పార్లర్లో కలిసిన కలిపినప్పుడు దాని వాల్యూ ఆర్ బై ఫోర్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ని జాగ్రత్తగా కనుక చదివినట్టయితే ఫస్ట్ కండిషన్లో ఆర్ బై టూ అనే రెండు రెసిస్టర్లను సిరీస్లో కలిపినప్పుడు ఆన్సర్ ఆర్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఆర్ బై టూ ఆర్ బై టూ రెసిస్టర్లను ప్యారల్లో కలిపినప్పుడు దాని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆర్ బై ఫోర్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆప్షన్ డి ఆర్ బై ఫోర్ అనేది మనకి ఇక్కడ సరి అయినటువంటి ఆన్సర్ అదేవిధంగా క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ చూద్దామండి క్వశ్చన్ నెంబర్ టూలో ఏమిచ్చారు చూడండి రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్ ఇంక్రీజెస్ వెన్ ద టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ క్వశ్చన్ ఏమన్నానండి రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్ ఇంక్రీజెస్ వెన్ ద టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ సో ఏమన్నాడు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు కండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు కండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది అనేటువంటిది క్వశ్చన్ సో ఇది కండక్టర్ అన్నాడు 
కండక్టర్ అనగానే కండక్టర్లకు ఉండేటువంటి ప్రాపర్టీ ఏంటంటే పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోయిఫ్ సెంట్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ మెటీరియల్స్ అన్ని కండక్టర్స్ సో ఈ క్వశ్చన్కి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ ఏంటి అంటే డిక్రీజెస్ రిమైన్స్ కానిస్టెంట్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ వ్యారీస్ ఏమన్నాడు కండక్టర్ యొక్క రెసిడెన్స్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందండి ఆప్షన్ ఏలో డిక్రీజ్ అవుతుందని ఆప్షన్ బిలో రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అని అంటే చేంజ్ అవ్వదని ఆప్షన్ సిలో పెరుగుతుంది అని ఆప్షన్ బిలో పెరుగుతుంది తగ్గుతుందని చెప్పకుండా జస్ట్ వ్యారీ అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది సో ఈ క్వశ్చన్కి సరి అయినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఇంక్రీజెస్ ఎందుకంటే కండక్టర్ రెసిడెన్స్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతేనే కండక్టర్ల యొక్క రెసిడెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎందువల్ల ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నామంటే కండక్టర్స్ మెటల్స్ ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోయిఫిసెంట్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ క్యాటగిరీలోకి వస్తాయి సో పాజిటివ్ టెంపరేచర్ అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడాన్ని మనము పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోయిఫిసెంట్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ మెటీరియల్స్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ చూద్దాం సో కరెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఏ కాపర్ వైర్ హ్యావింగ్ ట్వైస్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది అనదర్ కాపర్ వైర్ ఏమన్నాడండి ఇక్కడ కరెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఏ కాపర్ వైర్ హ్యావింగ్ ట్వైస్ సో క్వశ్చన్ని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలా ఇక్కడ రెండు కాపర్ కండక్టర్స్ ఉన్నాయి ఒకదాని యొక్క కరెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ కంటే రెండవ దాని కరెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటర్ డబుల్ ఉంది డబుల్ ఉన్నప్పుడు డయామీటర్ ఆఫ్ ది అనదర్ వైర్ అంటే దాని కండక్టర్ యొక్క థిక్నెస్ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది అంటే డయామీటర్ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది అనేటువంటిది మనము క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీలో అడగడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మీరు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయాన్ని గమనించాలా ఏదైతే కండక్టర్స్ ఉన్నాయో జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కండక్టర్స్ యొక్క కరెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ కండక్టర్ దేన్ని డిసైడ్ చేస్తుంది అంటే ఈ కండక్టర్ యొక్క థిక్నెస్ని డిసైడ్ చేస్తుంది కండక్టర్ యొక్క థిక్నెస్సే దాని కరెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీని డిసైడ్ చేస్తుంది అదే కనుక దానిపైన ఉండేటువంటి ఇన్సులేషన్ వోల్టేజ్ రేటింగ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి ట్వైస్ యాజ్ గ్రేట్ అంటే డబుల్ అవుతుంది అన్నాడు ఏం ఏది డబుల్ అవుతుంది డయామీటర్ డబుల్ అవుతుంది రెండవది హాఫ్ యాజ్ గ్రేట్ సగం అవుతుంది సగానికి అవుతుంది సి ఫోర్ టైమ్స్ యాజ్ గ్రేట్ అంటే నాలుగు రెట్లు పెరుగుతుంది డి ఆప్షన్ వచ్చేసి త్రీ టైమ్స్ యాజ్ గ్రేట్ అంటే మూడు రెట్లు పెరుగుతుంది అనేటువంటి ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీనికి సరి అయినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాము ఫోర్ టైమ్స్ యాజ్ గ్రేట్ సో డయామీటర్ ఏమవుతుంది ఫోర్ టైమ్స్ అవ్వడం జరుగుతుంది దీని యొక్క సరి అనేటువంటి ఆన్సర్ ఏంటిది కరెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ డబుల్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే దాని యొక్క డయామీటర్ కనుక ఫోర్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతే ఆ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ యొక్క కెపాసిటీ డబుల్ అవుతుంది కరెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ డబుల్ అవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ చూద్దాం హండ్రెడ్ వాట్ అండ్ ఫార్టీ వాట్ ల్యాంప్స్ ఆర్ ద సేమ్ వోల్టేజ్ రేటింగ్ ది రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ ఫార్టీ వాట్స్ ల్యాంప్ సో క్వశ్చన్ ఏంటండి రెండు ల్యాంప్స్ ఉన్నాయి రెండు ల్యాంపులకి ఒక దాని యొక్క రేటింగ్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ వాట్స్ అన్నాడు రెండవ దాని యొక్క రేటింగ్ వచ్చేసి ఫార్టీ వాట్స్ అని చెప్పడం జరిగింది ఈ విధంగా రెండు ల్యాంప్స్ తీసుకున్నాం ఈ రెండు ల్యాంప్స్ తీసుకున్నప్పుడు రెండు ల్యాంప్ల యొక్క రేటెడ్ వోల్టేజ్ సేమ్ అన్నాం సేమ్ అయినప్పుడు ఏ రెసిస్టెన్స్కి ఏ బల్బ్కి ఏమన్నాడు సేమ్ వోల్టేజ్ రేటింగ్ ది రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ ఫార్టీ వాట్స్ ల్యాంప్ ఫార్టీ వాట్ ల్యాంప్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అన్నాడు సో రెసిస్టెన్స్కి ఫార్ములా దేని నుండి మనం రాబడతాము ఈ కండిషన్లో అంటే 
v square by w v square by w अने एट्वेंटी फार्मुला नुण्डी मन में जेस्त मांडी resistance नु find out जेड़न जरूत दी so v square voltage is same अन्नडु voltage is same अन्नडु तरवात by wattage ये दी तक्कु उन्टे दान resistance automatic हैया होत दी so एकड 40 watts अन्नडु 40 watt योक लाम्प wattage तक्वगा बट्टी 40 watt लाम्प योक resistance एक्कुवगा होंट दी so एकड मन A. Lower B. Same C. Higher D. Lower than A. C. But higher with D. C. ये मन्ट रन्नांडी 40 वाट योकर लैंप योकर रेस्टेंस हुँ थक्कु उन्ट दी रेंड B लो सेम उन्ट दी C लो एक्कु उन्ट दी रेंड वद एम मूडो नालुग आप्षिन एंट रांटे A, C लो एक्कु उन्टी D, C लो तक्कु उन्ट दी अने एट वन्टे आप्षिन सडगडन जरीएंदे सो दिनिकी सरी है नेट वन्टे आंसर एंट दी हैयर यंदु वल्ल आंटे V square Y, W मनम फार्मुला प्रकारंग चेसिन अप्पुडू अदे विदेंग मनमु, question number 5 जुद्धम, according to Ohm's law, Ohm's law प्रकारंगा, ENT, अने यदी मनके कड़ option सिच्चिन्दु, so Ohm's law प्रकारंगा, ENT जरुत्त दो चुद्धम, current is directly proportional to voltage, Ohm's law प्रकारंगा, option A, M अन्टु नड़ंडी, current is directly proportional to वोल्टेज अनी, रेंडवदी, current is inversely proportional to voltage, B option, option C वोच्चेसी, both A and B, रेंडु correct यान चपड़न जरीगिंदी, option D लो, none of the above, अन्टे, pi watt लो, AV, cow, अने एट वन्टे, option इच्चिन्दु, so, Ohm's law प्रकारंग जूडंडी, according to Ohm's law, I is equal to मनम V by R अन्टम, I is equal to V by R अन्टे, current को voltage directly proportional लो उन्टदी, so, मनक इकड़ इच्चिन अट्वान्टी, options ये देहिते उन्नदो, option लोपला, option A अने दी, correct answer, so, Ohm's law प्रकारंग, current अने दी voltage की, directly proportional लो उन्नदन जरुगत दी, अदे विदेंग, question number 6 जूजदा मन्डी, resistance of a conductor is, वोक कंडक्टेर योक्क रेस्टेंस यला उन्ट दी अने एट वन्टी क्वेश्चन इए क्वेश्चन की इच्चिन एट वन्टी आप्षन सेम इच्छारू मनम आप्षन स्क्रियर गा जुद्धम डैरेक्ली प्रपोष्णल टू लेंथ डैरेक्ली प्रपोष्णल टू एरिया आफ क्रास सेक्षन डैरेक्ली प लास आफ रेसिस्टेंस, लास आफ रेसिस्टेंस लोपला मरखी उन्नाट्वेंटी फार्मुला एंटी आंटे, R equal to rho L by A, R equal to rho L by A, so मोधट आप्षन directly proportional to the length, so first आप्षन हो, A is the right answer, इक्वेशन के एंटी, directly proportional to length is the right answer, अधे विदंग मनमी पुडू, question number 7 जुद्धाम, which material used for the heating elements, which material is used for the heating elements, मनक option लल्लो, इच्चिन अट्वांटे option लल्लो, ये material ली मनमु heating elements किन्द वाड़त मोने अट्वांटे दी question अंडे, दिन्टलो, option यंक चोसिन अट्टाइते, option A, copper, option B, nichrome, Option C, Carbon. Option D, Tungsten. So, इन आलग option लोड़ जोड़ांडे, Copper अने इदी वैरू, तरवात, Carbon अने इदी brushes गानी, लेक पोथे, Carbon arc lamp filament गानी वाड़तमू, Tungsten अने इदी lamp filament. So, इकड़ इच्चिन अट्वेंटे, answer एंट इदी, Option B, Nichrome अने इदी मनकी, सरी है नट्वेंटे, answer. So, एंट अ ये material वाड़तमु heating elements की निक्रोम वैरी मनम वाड़ड़न जरुगत है अंटे heater elements गानी यंडी अधे विदंग electrical iron box गानी यंडी filament को use जेसे 20 material एंटि दी निक्रोम वैर अधे विदंग question number 8 जुद्धमांडी 
which material is used for the lamp filaments inta mundu question lone cheptunnam manam lamp filament ku e material vaadtaru ane atvandi the question ikkada ganaka manam chusinattaithe copper nichrome carbon and tungsten previous question lo unna atvandi options e ivadam jarigindi meeku mundhe cheppanu కాపర్ వైర్ వచ్చేసి కండక్టరు నిక్రమ్ వచ్చేసి హీటింగ్ ఎలిమెంటు కార్బన్ అనేది మెటల్ ఆర్క్ ల్యాంప్ కానీ బ్రషెస్ కానీ వాడతాము సో ల్యాంప్ ఫిలమెంట్కు వాడేటువంటి మెటీరియల్ ఏంటండి మనకి ఇక్కడ స్టంగ్ టంగ్స్టన్ ఆప్షన్ డి టంగ్స్టన్ ఈజ్ ఏ రైట్ ఆన్సర్ ఈ క్వశ్చన్కి రైట్ ఆన్సర్ టంగ్స్టన్ మనము వాడేటువంటి ల్యాంప్ ఫిలమెంట్కు వాడేటువంటి మెటీరియల్ ఏంటి అంటే టంగ్స్టన్ మెటీరియల్ని వాడడం జరుగుతుంది అదే విధంగా క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ చూద్దాం రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్ ఈజ్ కండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది క్వశ్చన్ అడగడం జరిగిందండి ఒకటి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది లెంత్ రెండవది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ మూడవది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది రెసిస్టెన్స్ నాలుగవది ఏ అండ్ బి సో కండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఆల్వేస్ దేని దేనిపైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అండి లెంత్కు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్లోను ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్లో ఉంటుంది ఇది మనము లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ లోపల ఆర్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ అనేటువంటి ఫార్ములా ద్వారా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెప్తాం సో ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ అనేది ఇచ్చిండు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి బోత్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ డి వచ్చేసి ఏ అండ్ బి మనకి రైట్ ఆన్సర్స్ అవుతాయి ఆప్షన్ డిలో ఏ అండ్ బి అనేది మనకు సరి అయినటువంటి ఆన్సర్స్ అవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ చూడండి ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఒక ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ ఉన్నది అంటే ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ లోపల ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి ఆ ఫ్లో అయ్యేటువంటి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ను ఏ టర్ముతో వాడతాము అనేటువంటిది క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏలో వచ్చేసి రెసిస్టెన్స్ అని ఆప్షన్ బిలో వోల్టేజ్ అని ఆప్షన్ సిలో కరెంట్ అని ఆప్షన్ డిలో స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది స్లో ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్రీ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఎనీ సర్క్యూట్ ఈజ్ కాల్ ది కరెంట్ అని మనం చెప్పుకుంటాము సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి టర్మ్కు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ సి కరెంట్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అదేవిధంగా మన ఈ సిరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు జేఎల్ఎం ఎగ్జామ్కి చాలా ఉపయోగపడతాయి ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్